Ini kemungkinan masih ada ikatan kuasa gelap atau perjanjian dengan kuasa gelap harus dihubungi dan sakitnya, nya, masalah haidnya uh-huh. itu bisa karena kuasa kegelapan. Ya, sembuh dari penyakit A, tapi punya pasti punya penyakit, penyakit B atau ada sesuatu yang harus dituntut. Ya, oke. Okay. Senang sekali kita kembali jumpa di Abam. Masuk episode 1153, saya dampingi oleh Ketua Alumni STT Kumeni, Ibu Ade, MTH, MH. Waduh, ya, banyak ya. gelarnya. Yaudah, kita mulai. Iya, Pak. Shalom, sahabat abang. Uh, kita akan bacakan pesan dari seorang wanita hmm. berusia 45 tahun. Dia sudah menikah dan berada di Banten, juga merupakan salah satu jemaat gereja uh, reform. Protestan ini, reform. Ya, reform. Terus. Shalom Pak Eras dan tim Abam, melalui pesan ini saya ingin konsultasi bagaimana menghadapi suami saya yang perfeksionis dan OCD. Sebelum menikah, 4 tahun yang lalu, saya sudah menyadari bahwa suami saya seorang yang perfeksionis, dan memiliki standar tinggi yang dia terapkan ke semua orang. Saya kagum sekaligus bangga memiliki pasangan yang bekerja keras, sangat cerdas, dan memiliki reputasi yang sangat baik di komunitas kami berjemaat. Semua orang kagum dan melihat suami saya sebagai sosok yang menginspirasi. Setelah menikah, konflik di antara kami mulai terjadi. Saya orang yang easy going, cenderung santai menghadapi hidup dan cukup ceroboh. Karena perbedaan karakter dan temperamen ini, suami saya sering mengomeli saya. Saya takut dimarahi terus, jadi saya berusaha keras untuk berubah. Karena saya tidak mau diomeli dan didiami suami terus menerus. Didiami, jadi kalau salah didiamkan gitu mungkin. Mungkin ya. Terus <laughs> saya katakan. Saya katakan ke suami, saya seperti ini dari dulu. Akan butuh waktu untuk berubah. Tapi saya akan berusaha untuk bertumbuh dan saya meminta suami saya bersabar. Tapi semakin lama saya sering dimarahi, Pak. Setahun belakangan mungkin tiap minggu ada saja yang membuat suami marah. Hal-hal kecil seperti saya salah membuat janji, saya kurang pas menaruh kotak makanan dalam tas, saya tidak bertanya ke dia apakah ada yang perlu dibantu dan lain-lain. Waktu ngomel dan marah, keluar juga kata-kata yang menyakiti hati saya. Kata-kata seperti dia tidak tahan dengan kecerobohan saya dan ketidakmampuan saya. Dia bilang sampai kapan saya harus bersabar. Lebih baik hidup masing-masing supaya tidak saling menyakiti. Dan ini sering dia katakan waktu dia marah. Setiap perkataan suami membuat saya semakin lama semakin tidak layak bersanding dengan dia. Saya bukan tidak berusaha, Pak, tapi sekeras apapun saya berusaha, selalu ada hal-hal yang saya lewatkan. Termasuk jika saya salah melakukan sesuatu yang membuat dia marah. Saya merasa not good enough untuk suami saya. Saya potong dulu ya. Suamimu itu perlu istri dari surga. <laughs> yang perfect. Dan saya harus mengatakan suamimu tidak dewasa. Egois, dia boleh perfeksionis, ya. Dia betul mengidap yang kamu katakan obsessive compulsive Misalnya. disorder. Ini bentuk kesehatan mental yang membuat pengidapnya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa dikontrol. Tapi belum tentu demikian, tetapi perfeksionis yang disertai ketidakdewasaan. Ini menyakiti orang ses- di sekitarnya. Tanpa dia sadari orang seperti ini berkata, I'm the king, I'm the law. Saya hukumnya, saya rajanya. Dan dia ingin supaya orang melakukan apa yang sesuai dengan seleranya. Ini orang seperti ini menyakiti. Orang harus punya keluasan, memiliki toleransi, punya fleksibilitas. Dan itu ciri-ciri kedewasaan. Uh, apa jen apa yang orang yang lembut mik yang lembut gentleman gen, ya yang mik yang lembut tapi ini tidak dewasa dia boleh bicara tentang ayat alkitab pinter 
dia bisa menjadi seorang inspirator inspirator di kalangan orang-orangnya dia tidak tahu hidup sehari-harinya orang hanya mendengar ide-idenya satu dua jam berkumpul 15-30 menit berkumpul dia tidak tahu hidup sehari-harinya orang seperti ini berduri oke teruskan oke uh, pertanyaan saya pak apakah sikap suami saya ini bisa dibenarkan saya sudah beritahu tadi tidak bisa dibenarkan Dan apakah cara dia berkata-kata itu termasuk mengasihi saya, Tidak Pak? Tidak mengasihi kamu. Kalau dia mengasihi kamu, dia menerima kamu apa adanya. Waktu dia menikah dengan kamu, apakah ada transaksi? Bahwa kamu harus begini-begitu? Kan tidak. Aku menerima kamu dalam keadaan susah atau senang, dalam kelemahan atau kekurangan dan kelebihan, ya toh? Biasanya pria seperti ini sekaligus sombong. biasanya, tapi saya tidak tahu pria ini sombong atau tidak. Kalau saya jadi mama kamu, ya, saya betul-betul susah punya anak menderita seperti kamu. Kamu menderita, ya, tidak jelas dia punya anak atau belum nih wanita ini. Tapi saya sedih loh dengar begini. Terus, bagaimana saya harus menyikapi suami saat dia marah? Diam. Kamu tidak bisa lawan dia. Kamu diam. Kamu jangan lagi berkata, saya mau merubah diri, saya mau berjanji. Kamu diam saja, percuma. Kamu nanti bikin salah lagi karena itu sudah irama kamu. Lalu kalau dia berkata, lebih baik kita pisah daripada saling menyakiti. Kenapa enggak lebih baik kita bersama dan saling membahagiakan? Buat saya, kalimat itu kejam. Evil, wicked, egois. Itu apa ya? Hurt, menyakiti. Oke, teruskan. Belakangan ini saya diam saja, karena saya ajak ngomong pun dia tidak akan bicara. Jahat kan? Jahat kan pria begini ini? Terus. Saat saya diam, dia akan memprovokasi saya dengan mengatakan, tidak usah masak lagi untuk saya. Kapan mau ketemu orang tuamu? Saya mau bicara dengan mereka untuk balikin kamu. Tuh, jahat kan? Jahat. Saya belum baca loh ini kan. Belum baru. Ibu Ade baca baru saya tahu kan. Uh-huh. Iya, ini jahat ini terus. Biasanya saya hanya mengiyakan maunya dia dan ujung-ujungnya dia melunak. Iya, dia mungkin hanya main itu aja apa namanya perang saraf ya, squall ya. Uh-huh. Perang orang saraf karena dia cerdas, dia pintar pasti. Dia hanya menekan, dia mengintimidasi. Tapi itu jahat. Kamu lawan orang seperti hanya dengan diam saja. Berdoa hidup dalam kesucian. Biar Tuhan yang bertindak. Dia nanti menikah lagi ketemu wanita, dia akan berkata, kamu ternyata lebih baik. Kalau sampai cerai, dia menikah lagi, dia akan tahu bahwa kamu lebih baik, dan dia akan menemukan satu kali, bahwa dirinya manusia yang tidak bisa hidup dengan manusia lain secara baik. Teruskan. Tapi Pak, ini terjadi hampir setiap minggu. Iya, kasihan terus. Sehingga saya tidak tahan, bahkan rasanya saya bisa gila dan depresi. Iya, jadi banyak wanita kehilangan hidup iya. karena ketemu pria-pria seperti ini. Mm-hmm. Makanya bagi wanita yang belum menikah, kamu jangan kagum lihat orang cakap, cerdas, penuh inspirasi. Belum tentu dia baik, ternyata dia monster. Beast. Iya. Apa itu beast? Mon- apa? Monster, buruk iya. rupa, luar dalam kayaknya. <laughs> Terus... Apa bijak ya Pak untuk berpisah dulu sambil mencari nasihat dokter, pemimpin jemaat, dan berdoa minta hikmat Belum Tuhan? Belum tentu suamimu bisa dinasehati oleh sembarang orang. Harus orang yang betul cerdas dan memiliki karisma tinggi. Kalau kamu tinggal terus dengan pria ini, betul-betul kamu bisa jadi depresi. Betul. Saya tidak suruh kamu cerai ya. Tapi kalau terus-menerus begini ya sementara waktu kamu bisa pisah dulu, tidak apa-apa. Tapi jangan mengharapkan suamimu berubah. Dia tidak gampang berubah. Usiamu udah 45 tahun, suamimu sekitar itu juga. Udah sulit. Ya. Oke. Okay. Terus. Oke. Okay. Ini sedih jadinya saya. Kok jadi marah saya? Kasian loh wanita-wanita begini. Kasian. Tapi di depan umum ya. Di depan umum pasti orang tuh melihat wanita ini bahagia. Punya suami kok baik begitu, gitu. 
Tapi di dalamnya dia menderita. Kasihan. Mungkin lebih baik ya. Atau le mungkin lebih ringan punya suami yang mau udah pergi jahat. Ya orang tahu bahwa memang suaminya jahat. Tapi kalau suaminya kelihatan baik tapi ternyata jahat itu menyakitkan. Oke, okay, teruskan. Dia kehilangan. Ini satu aja udah panjang banget ya. Oke, okay, teruskan. Okay. Ini pelajaran berharga untuk banyak orang. Kalau Anda pria seperti ini, tolong berubah ya. Anda sukar sadar. Tapi kalau tidak, Anda akan menjadi orang yang melukai orang. Ya, You like a beast gitu. Seperti yeah. binatang atau like a monster yang hurt uh, others. Oke, okay. terus. Yeah. Oke, okay. hmm. uh, baik. Kita akan bacakan berikutnya. pesan berikutnya. Dari seorang wanita uh, berusia 52 tahun dan janda dengan tiga anak. Berada di daerah Jawa Tengah. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang terhormat. Saya mau bertanya, saya dan anak-anak sudah tidak mau bertemu lagi dengan suami saya dan menganggap bahwa kami tidak pernah kenal. Jujur, kami sangat terluka dan trauma karena kejadian di masa lalu atas perbuatan suami saya. Kami sudah mengampuninya, tetapi kami tidak ingin jatuh di trauma yang sama lagi. Apakah saya dan anak-anak berdosa jika sudah tidak menghormati bahkan tidak mengakui ayahnya? Saya sudah mengurus surat cerai itu semata-mata untuk mengamankan psikologi anak-anak dan kelangsungan hidup kami agar tenang. Saya sudah mohon pengampunan Tuhan, tetapi terkadang saya merasa berdosa karena saya mengurus surat cerai yang hal tersebut salah di hadapan Tuhan. Karena menurut uh, dia agama Kristen tidak memperbolehkan bercerai. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa mesti cerai? Apakah selembar surat itu bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan psikologi anak-anakmu? Gantung saja. Gantung saja kalau memang ada urusan. Usiamu juga sudah 52 tahun, kamu mau kawin lagi kamu. Kan tidak. Kau besarkan anak-anak saja, digantung, tidak serumah. It's okay. Ya, kalau kamu cerai, dia senang juga. Dia bisa kawin lagi, dia bisa ber ber merdeka, bebas. Tapi kamu tidak punya kesempatan dia berbalik. Kalau suatu kali dia bertobat sungguh-sungguh, balik gimana? Ya udah kita kawin lagi, Pak. Ya lebih baik kamu tidak usah urus surat cerai dulu. Nah, ini satu pandangan yang tentu tidak mutlak. Karena saya tidak tahu kasus yang sebenarnya. Sampai kamu tidak mau lagi mengakui dia sebagai suami dan anak-anakmu. Tidak mengakui sebagai ayah itu apa sih? Itu loh maksudnya. Kalau menyangkut hukum, dia utang, lalu kamu ikut ditagih, lalu kamu akan terbawa masalah bisnis. Nah, itu masalah yang beda. Tidak dikemukakan di sini. Kalau tidak ada resiko begitu, kenapa mesti harus dicerai? Tapi kalau ada masalah-masalah seperti itu, di mana perbuatannya akan ikut menyeret kamu dan anak-anakmu, cerai saja. Tapi kalau tidak, kenapa nggak digantung? Jadi sebenarnya uh, ini tidak bisa saya jawab secara benar. Karena kurang jelas. Kurang ya? jelas. Jika butuh nanti tolong di counseling saja. Lata supaya belakang. abang tidak salah menjawab. Oke, okay. oke okay, cukup. Saya cukup okay. fair ya. Iya cukup, cukup fair. Dari... Karena latar belakang permasalahannya nggak mm -hmm. ada. Nggak, nggak jelas nggak ada. Tapi kalau hanya karena secara psikologi tadi, kenapa kalau cuma sebelembar surat cerai? Iya. Mm, yeah. Iya oke, okay. jelas ya. Oke okay, teruskan. Baik, uh, untuk pesan yang berikutnya dari seorang wanita berusia 31 tahun, dia juga jemaat GSKI, di memiliki anak. Sudah menikah satu anak di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya sebelumnya sudah pernah mengirim pertanyaan ke Bapak dan terima kasih sudah menjawabnya. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati Bapak. Kali ini saya ingin membantu teman saya yang sekarang ada di Menado. Teman saya seorang perempuan sudah menikah dan memiliki dua anak. Teman saya yang perempuan ini sedang dalam pergumulan karena suaminya sudah beberapa kali ketahuan berselingkuh dan memang suaminya jarang berada di rumah, karena suaminya berprofesi supir yang membawa alat berat. Walaupun suaminya di rumah, mereka selalu bertengkar dan jika dia menegur suaminya, pasti dianggap salah oleh mertua perempuannya. 
Teman saya ini sampai sakit asam lambung dan mengalami kecemasan, bahkan takut keluar ru dari rumah bertemu banyak orang. Mohon untuk solusinya, Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk teman saya? Terima kasih, Pak. Kenapa Elas. keluar rumah takut bertemu banyak orang? Apa ada masalah dengan banyak orang? Ini kan masalah dengan suami. Oke, satu. Yang kedua, jangan memikirkan respon atau reaksi dari mertua. Mertua pada umumnya membela, membenarkan anak kandungnya, walaupun salah. Mertua yang tidak takut Tuhan maksudnya. Nah, kamu lebih baik digantung karena kau punya satu anak, dan anak ini tidak akan memiliki mantan bapak, dia akan tetap membutuhkan bapak kandung, jadi kamu gantung saja. Ibarat orang main catur, ayo kita main nih kan. Sampai di mana skakmatnya. Tuhan akan skakmat dia. Kamu kasih tahu sama temanmu itu. Hidup dalam kekudusan, ikut Pak Eras dalam doa pagi. Kita lawan keadaan ini. Maaf ya, kalau tiba-tiba truknya ada kecelakaan, dia pulang tidak bisa bangun juga gampang. Iya. Tuhan bikin begitu. Ya? Kalau Tuhan mau bertindak, siapa mau berani lawan Tuhan? Tidak saya doakan ya. Jadi tenang aja. Kamu akan dibela, temanmu akan dibela Tuhan. Suruh ikut jalan suara kebenaran ini. Hidup dalam kekudusan. Oke, okay, okay, teruskan. Baik. Uh, pesan berikutnya dari seorang wanita menikah dengan empat anak di Kalimantan, Tino, hmm. Kalimantan Timur. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya hormati, saya mau bertanya. Apakah gereja boleh memberkati pasangan janda 50 tahun dan duda 60 tahun yang masing-masing pasangan dulunya sudah meninggal? Akan tetapi ada salah satu anak yang tidak menyetujui. Terima kasih Pak Eras dan tim Abang. Ini tidak bisa dijawab dengan jawaban doktrinal, tapi pastoral. Ya, Yang pertama, kalau masing-masing tidak memiliki pasangan, ya tidak bisa dikatakan salah. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mengendaki demikian? Apakah perkawinan itu akan membahagiakan atau malah sebaliknya bikin susah keduanya? Lalu salah satu anak tidak menyetujui itu apa alasannya? Apakah ada unsur harta atau alasan yang lain? Nah kalau anak melihat bapaknya punya wanita yang bisa ngurus, kok nggak rela? Kenapa? Dia bisa urus nggak? Yeah. Atau kalau Anak dari perempuan, ada punya suami yang bisa menafkai dia, apa ruginya? Tapi bisa saja ini menikah suami mau numpang hidup. Numpang hidup, iya. Bisa. Atau istrinya mau mem memloroti. Moroti, atau, moroti. Moroti. <laughs> moroti. Narta suami. Iya. Lalu anaknya tidak setuju. Jadi saya tidak bisa jawab. Hmm. Harus melihat kasus ini secara lengkap. Tapi di atas semuanya bagi Bapak Ibu, jangan mengambil tindakan kalau tidak atas kehendak Tuhan. Oke, okay. teruskan. Oke, okay. baik. Berikutnya pesan dari sahabat Abang seorang pria berusia 64 tahun di Jawa Timur. Shalom Pak, saya selalu mengikuti kot Bapak Eras termasuk kot Bapak perihal orang sakit, mati, padahal Pak Eras dibully 5 sampai 6 tahun tidak pernah membalas. Bapak bahkan selalu mengatakan, kita tunggu saja nanti di pengadilan Tuhan. Saya sudah puasa dan tidak berhubungan suami istri hampir tiga tahun dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang. Satu kamar tapi tidak satu kasur. Saya mau meminta pun tidak berani, karena saya tahu diri menjadi orang Kristen itu berat ya Pak. Harus menjaga tiga pilar yaitu hidup kudus, tidak bercacat celah, Fokus langit baru, bumi baru, dan bertanggung jawab. Tapi hubungan seks bukan salah loh. Iya. Ini kok... Ya, Anda boleh puasa, tapi Paulus mengatakan, kamu bertarak boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Iya. Ini tiga tahun lama. <laughs> Ini tiga tahun lama banget. Nggak boleh. Justru Anda malah tidak memenuhi kebutuhan biologis istri. Bisa salah loh. Kecuali istri sakit, dan akan menyakitkan kalau hmm. berhubungan badan, nah itu Anda harus bertara. Ya, terus saya selalu. <laughs> um, 
Saya selalu mengikuti doa pagi termasuk program Pak Eras dan salah, dan satu, salah satu pendeta tersebut. dari GSKI. Ya. Pertanyaan saya Pak, apakah di langit baru bumi baru ada pernikahan? Kalau saya jawab nanti saya dibully lagi. <laughs> Tapi dalam khotbah saya di uh, mengenai surga yang judulnya dinamika hidup kerajaan surga, sulit dikatakan tidak ada seks karena seks itu kudus. Iya. Oke okay, terus. Karena saya ingin melayani Tuhan 100% dan selebihnya baru urusan keluarga. Salam hormat kami buat Pak Eras dan keluarga beserta tim. Ini Bapak usia 64 tahun, lebih muda satu tahun dari saya. Tapi ini udah serius sekali ya, mencari Tuhan. Iya, <tuh> yang pertama terima kasih untuk kepercayaannya bahwa saya tidak pernah mengutuki orang untuk sakit, Mat, uh, miskin, sakit, dan mati ya. mm -mm. Maksud saya adalah Kalau mengganggu pekerjaan Tuhan Bukan hanya pekerjaan Tuhan yang saya Bina, tapi yang saya lakukan Tapi pekerjaan Tuhan di mana saja Orang itu pasti disingkirkan Tuhan Kita doakan Kita doakan bukan supaya dia sakit Mati dan uh, Miskin dan mati Supaya Tuhan Sadarkan, ya tapi banyak orang Memotong khutbah itu lalu Uh, memviralkan kita lihat saja nanti nah juga mengenai Yesus bukan juru selamat itu juga sebenarnya orang memotong kota saya iya enam tahun lima tahun saya dibully tidak menja tidak membalas masa sekarang saya mau mendoakan orang supaya miskin sakit dan mati kan tentu tidak nah, mengenai bapak yang uh, tadi itu tiga tahun Tiga tahun tidak berhubungan Sudah badan. puasa tidak berhubungan perhubungan suami istri. Ini lucu. <laughs> saya mau minta pun tidak berani karena saya tahu diri. Biar orang berat ya Pak. Loh, tahu diri. <laughs> <laughs> ya udahlah. Bapak udah dengar tadi saya ngomong apa. Tapi saya salut sama Bapak. ya Saya sering mengatakan di Kutpa. Bahwa di LB3 itu semua yang ada di bumi ada di sana. Hanya di sana sempurna. Itu harus diartikan secara lengkap. Dan benar. Mantap. Teruskan yuk. Oke, okay. okay. berikutnya pesan dari seorang wanita berusia 42 tahun menikah jemaat GSKI. Shalom Bapak Rohaniku dan segenap tim Abam. Saya adalah salah satu orang yang imun tubuhnya lemah. Dulu waktu kelas 4 SD, saya pernah diserahkan orang tua dengan berat hati ke salah satu dukun karena koma selama sebulan di rumah sakit. Singkat cerita, saya sadar dan bisa berjalan kembali. Tapi saya percaya bahwa itu bukan karena dukun, melainkan dari Tuhan Yesus. Seiring berjalannya waktu dengan lika-liku kisah hidup saya, saya dimuridkan oleh para saksi-saksi Yehova. Kemudian saya mulai ikut ibadah di salah satu gereja karismatik yang sangat familiar dengan mujizat dan teologi kemakmuran. Saya juga mulai ikut dan mengenal yang namanya doa puasa yang diadakan sekali seminggu. Setiap, setiap Sabtu ya. Singkat cerita Pak, mungkin karena dampak negatif ketika saya pernah koma selama sebulan di rumah sakit, imun saya lemah kembali dan saya mengalami infeksi tenggorokan. Sejak saat itu saya rutin dan banyak mengonsumsi obat-obatan medis. Tapi imun saya tetap lemah, tidak kuat, capek, tidak bisa terpapar asap rokok atau asap pembakaran sampah. Karena bisa mengakibatkan saya sesak. Pertanyaan saya, Pak, apakah mungkin ini terjadi karena saya pernah diserahkan orang tua ke salah satu dukun sebagai anak angkat? Meski saya tetap tinggal bersama orang tua saya dulu. Atau mungkin karena ketika saya koma waktu kecil, banyak mengonsumsi obat-obatan. Akhirnya sampai sekarang saya belum pernah mengalami siklus kewanitaan atau haid. Wow. Wah, ini ya. Ini masalah lagi terus. Sebenarnya saya malu mengatakan ini, Pak, tapi saya menganggap Menganggap Bapak bukan hanya Bapak rohani saya, karena di hati saya Bapak seperti orang tua saya. Saya rindu sekali Bapak mendoakan saya meski hanya lewat abam. Bukannya saya tidak percaya dengan doa saya sendiri, Pak. Tapi sejak saya dan suami memutuskan untuk ke GSKI, saya bersama suami berjuang untuk menanggalkan kedagingan meski sangat teramat sulit dan jatuh bangun, Pak. Saya juga mengikuti doa pagi sejak masih lewat Zoom. Doa puasa juga saya ikuti sesekali karena kami nekat ingin mengikuti teladan Bapak. Meskipun itu adalah perjuangan yang teramat sulit, 
bangun lebih awal supaya bisa doa pribadi dulu, baru kemudian doa pagi bersama suami. Bolehkah saya dan suami doa pra- pribadi masing-masing, Pak? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ini juga sudah panjang. Kiranya Bapak Rohaniku tetap sehat, diberikan umur panjang, dan kiranya seluruh pelayanan serta pekerjaan Bapak diperkati. Ini kemungkinan masih ada ikatan kuasa gelap atau perjanjian dengan kuasa gelap harus dihubungi, lalu nanti dibuat doa pelepasan. Iya. Kemungkinan dia masih ada kuasa gelap, kemungkinan besar. Dan sakitnya, Tidak masalah ada. haidnya, uh-uh. itu bisa karena kuasa kegelapan. Iblis itu punya pembayaran, hmm. ya sembuh dari penyakit A, tapi punya pasti punya penyakit, penyakit B itu, atau Pak. ada sesuatu yang harus dituntut, ya. Oke, okay. oke okay, Pak. Kita doakan nanti secara khusus. Oke, okay, teruskan. Uh, kemudian dari wanita. pesan dari seorang wanita berusia 58 tahun, seorang single parent dengan tiga anak di Jakarta, uh, jemaat salah satu gereja Protestan yeah. di Jakarta. Salam Bapak Rohaniku yang terkasih. Saya mau bertanya, kalau saya membaca dalam Ibrani 8 ayat 10, atau Ibrani 8 sampai 10 kayaknya, ya. hal sistem peribadat... Pasal ini ya? Iya, pasal. Hal Terus? sistem peribadatan bangsa Israel sebagai bayangan dari surga. Mengapa kita orang percaya zaman sekarang tidak mengikuti aturan peribadatan yang Allah kehendaki dan yang sesuai di Alkitab Ibrani pasal 8 hingga 10? Apa dasar peribadatan kita sekarang? Apakah boleh tiap denominasi menafsirkan sendiri tata cara peribadat, peribadatannya? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita membaca Alkitab, ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Jadi peribadatan di sini harus dilihat substansinya atau intinya. Intinya adalah Yesus sebagai imam besar. Dan Yesus menjadi imam besar di kekekalan. Itu berarti Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Yesus akan menjadi imam besar di kekekalan. Dan kita tidak bisa menjumpai Bapa tanpa imam besar ini. Itulah peribadatan inti peribadatan yang dimaksud. Jelas ya? Bukan bukan tata cara liturgi itu tidak penting karena menyembah Allah dan dalam Roh. Dan kebenaran itu ibadah yang tidak dipatasi oleh ruangan, waktu, dan tata cara atau liturgi. Oke, okay. okay, baik. Teruskan. Uh, berikutnya pesan dari seorang wanita berusia 57 tahun menikah dengan satu anak di Jawa Timur, uh, merupakan jemaat gereja karismatik. Yeah. Shalom Pak Eras dan tim Abang, saya ingin bertanya apakah makna dari 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Pak. Mudah sekali jawabnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ada satu level di mana seseorang tidak akan mungkin binasa. Kedewasaan penuh sampai titik point of no return, titik tidak balik. Ini kebalikan dari orang yang jahat sampai tidak bisa balik jadi baik. Ini orang yang sempurna tidak bisa lagi menjadi rusak. Bahkan baik pun tidak makin sempurna. Saya kira cukup di episode ini. Baik. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Ya. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Ya, sampai jumpa. Amin.